ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫെമീസ് വേൾഡ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഫില്ലിംഗ് പേപ്പർ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈസിയാണ് സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ പാർട്ടി വെയറായിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ബ്രേസ്ലെറ്റാണിത് തേർട്ടി റുപ്പീസിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് പേപ്പറാണിത് ഇത് നമുക്ക് ഫാൻസിയിലൊക്കെ അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കളേഴ്സിലുള്ള ഫില്ലിംഗ് പേപ്പേഴ്സും ഇതുപോലെ പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒരൊറ്റ കളറായിട്ടുള്ളതും കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് വിടുത്ത് കുറഞ്ഞ ഫില്ലിംഗ് സ്ട്രിപ്സാണ് നമുക്ക് ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി വിടുത്ത് കൂടിയതും കുറഞ്ഞതും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ റെഡ് കളറിലുള്ളത് വിടുത്ത് കൂടിയ കില്ലിംഗ് സ്ട്രിപ്സാണ് നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി വിടുത്ത് കൂടിയ കില്ലിംഗ് സ്ട്രിപ്സാണ് നല്ലത് ക്വില്ലിംഗ് പേപ്പർ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇതുപോലൊരു ക്വില്ലിംഗ് നീഡൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കൊളുത്തൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇതുപോലൊരു പ്ലെയർ കൂടി ആവശ്യമാണ് പ്ലെയർ ഇല്ലാത്തവർ കത്രിക യൂസ് ചെയ്താലും മതി ക്വില്ലിംഗ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് സ്റ്റോൺ ആണ് നമുക്ക് ഫാൻസിയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ നമുക്കിത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊരു ഹുക്കാണ് സൈഡ് റിങ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു കൊളുത്താണ് നമുക്ക് ബ്രേസ്ലെറ്റിന് ലാസ്റ്റ് വെക്കാനുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഇതാണ് സൈഡ് റിങ് ഇത് നമുക്ക് കൊളുത്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വിടുത്ത് കൂടിയ കില്ലിംഗ് സ്ട്രിപ്സ് വെച്ചിട്ട് റോസ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മടക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പേപ്പർ ഫുള്ളായിട്ട് മടക്കിയെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് മടക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്വില്ലിംഗ് സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ അറ്റ ഭാഗത്തായി ക്വില്ലിംഗ് നീഡിലിട്ട് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്വില്ലിംഗ് നീഡിലിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഗ്യാപ്പിലൂടെയാണ് ക്വില്ലിംഗ് പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വില്ലിംഗ് നീഡിലാണ് ഇതുപോലെ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് പേപ്പർ നന്നായി മുറുക്കി പിടിക്കുക കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ സാവധാനം ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം വരെ എത്തുമ്പോൾ കില്ലിംഗ് നീഡിൽ സാവധാനം തിരിച്ചിട്ട് വേണം ഊരാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഊരിപ്പോവും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നീഡിലില്ലാതെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മടക്കി മടക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മടക്കി അതേപോലെ തന്നെ മടക്കിക്കൊണ്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഏകദേശം റെഡി ആവാനായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മടക്കാതെ കുറഞ്ഞ ഭാഗം ഇതുപോലെ മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് ഗം തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഒട്ടിച്ച ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം 
നമുക്ക് താഴേക്ക് ഒട്ടിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയും കുറച്ച് ഗം തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ആറ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ആറെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി വിടുത്ത് കുറഞ്ഞ കില്ലിംഗ് സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നെവി ബ്ലൂ കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ എടുക്കുക അപ്പോൾ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് നമുക്ക് ഗമ്മ് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഗമ്മ് തേച്ച് കറക്റ്റ് ലെവലാക്കിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഇത് എടുത്തിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആറെണ്ണം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ടെണ്ണം വീതം സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ആറെണ്ണം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന കില്ലിംഗ് സ്ട്രിപ്പ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കില്ലിംഗ് സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഈ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം റൗണ്ടിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നന്നായി ഗമ്മ് തേച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലൊരു ആറെണ്ണം തന്നെ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റോസ് ഫ്ലവറും ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലൂ കളർ സ്ട്രിപ്പും കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റോസ് ഫ്ലവറിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് ഗമ്മ് തേച്ച് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ബ്ലൂ കളറിലുള്ള കില്ലിംഗ് സ്ട്രിപ്പ് ഹാഫാക്കി മടക്കുക ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഹാഫാക്കി മടക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവൊക്കെ റെഡിയാണോ നോക്കിയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കില്ലിംഗ് സ്ട്രിപ്പ് 
ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് കില്ലിങ് നീഡിൽ വെച്ചിട്ടല്ല ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് സെൻറ്ററിലായി ഒരു ഹോൾ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സാവധാനം ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏകദേശം എത്രത്തോളമാണ് ഒരു ഹോൾ ഇട്ടേണ്ടത് എന്നൊരു ധാരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കില്ലിങ് നീഡിൽ ഇട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ബാക്കി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് റോസ് ഫ്ലവറുമായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഹോള് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിക്കാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി എല്ലാം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പേപ്പർ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഓരോ സൈഡ് റിങ് നമുക്ക് ഈ ഹോളിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇതും ഓരോന്നുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സൈഡ് റിങ് മറ്റേ സൈഡ് റിങ്ങുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആറ് ഫ്ലവേഴ്സും ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സൈഡ് റിങ് വീതം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് മുറുക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും സൈഡ് റിങ്ങുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കൊളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു സൈഡ് റിങ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു അതെടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റുള്ള സൈഡ് റിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് കൊളുത്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതും നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റുള്ള കൊളുത്തുകൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലുള്ള വലിയ സൈഡ് റിങ് കൂടി ചെറിയ സൈഡ് റിങ്ങുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേസ്ലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ സ്റ്റോൺ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റോൺ വീതം എടുത്തിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ കൂടെ ആവശ്യമാണ് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്റ്റോൺ വീതം എടുത്തു കൊടുക്കാം സ്റ്റോൺ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ തേച്ച് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോൺ മാത്രമാണ് ഓരോ ഫ്ലവറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഫ്ല സ്റ്റോൺ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാതെയും ഈ ബ്രേസ്ലെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗം ക്വില്ലിങ് നീഡിലിന് മുകളിലാക്കിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഓരോ സ്റ്റോൺ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഗം തേച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മാത്രം തേച്ചാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെയും മുകളിൽ ഈ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ബ്രേസ്ലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരുപാട് ചിലവൊന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബ്രേസ്ലെറ്റാണിത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബായ് താങ്ക്